வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐசிபி அகாடமி சிஎம்ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அதனோட காரணங்கள் அது எதனால் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தோம் நவ் வி ஆர் மூவிங் இன் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணி அதாவது பணத்தின் பணிகள் ஒரு பணம் அப்படிங்கிறது எந்த வகையாக பயன்படுது ஸோ ஒரு பொருளாதாரத்துக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதனுடைய பணிகளை நம்ம மூன்று வகையாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் மூன்று வகைன்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட் ஒன் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் அல்லது முதன்மை பணின்னு சொல்கிறோம் செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் துணை பணி அல்லது இரண்டாம் பணின்னு சொல்லலாம் மூன்றாவது சொல்லும்போது கண்டென்ஜென்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அல்லது இதர பணிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் முதன்மை பணிகள்னு சொல்லும்போது இட் சர்வ்ஸ் அஸ் அ மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்னு சொன்னால் ஒரு பொது ஏற்புத்தன்மையை கொண்ட ஒரு பொருளாக விளங்குது அப்போ அந்த பணத்தை கொடுத்து நம்ம வந்து எந்த பரிவர்த்தனையும் பண்ண முடியும் ஒரு பணத்தை கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்க முடியும் ஒரு பொருளை விற்க முடியும் இது எல்லாத்திற்குமே பயன்படக்கூடியதாக இருக்கிறது அதுதான் இதனுடைய முதன்மை பணின்னு சொல்கிறோம் முதன்மை பணியிலேயே இரண்டாவது வகை மெஷர்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ மெஷர்ஸ் ஆஃப் வேல்யூன்னு சொல்லும்போது ஒரு அளவுகோல் இந்த ஒரு பொருள் இந்த மதிப்பை உடையது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பணத்தினுடைய மதிப்பில் அந்த பொருளுடைய மதிப்பை அளவுகோலாக பயன்படுத்துகிறோம் இதனால் வந்து பல்வேறு பொருளோட விகிதங்கள் அதனுடைய அளவை நம்ம தீர்மானிக்க உதவக்கூடியதாக இருக்குது ஆகையினால் அதை இட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் மெஷர் ஆஃப் வேல்யூங்கிறது பணம் ஒரு மதிப்பின் அளவுகோல் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் செகண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அல்லது இரண்டாம் நிலை பணிகள்னு சொல்லும்போது ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூன்னு சொன்னால் அதனை ஒரு சேமிப்பாக நம்ம வைத்திருக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ ஒரு சில பொருட்கள் நமக்கு அதிக வாழ்நாள் கொண்டதாக இருக்காது அதை நம்ம வைக்க முடியாது நீண்ட நாட்கள் வைக்க முடியாது அதை பணமாக மாற்றணுன்னா அந்த பணத்தை நம்ம அதிக நாள் வைத்து கொள்ள முடியும் ஒரு பொருளை நம்ம வைத்திருக்கணும்னு விரும்பினா அதை பொருளை பணமாக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த பணத்தை நம்ம அதிக நாள் சேமித்து வைக்க முடியும் ஆகையினால் இதுக்கு ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டிஃபர்டு பேமெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டிஃபர்டு பேமெண்ட்னால் வருங்காலத்தில் செலுத்துவதற்கான ஒரு அடிப்படை அதாவது இப்போ பொருள் வாங்குகிறோம் உடனடியாக அதுக்கு பொருள் உடைய விலை கொடுக்க முடியதில்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தனிப்பட்ட நபரோ ஒரு நிறுவனமோ அந்த பொருளை வாங்கிட்டு அதுக்கு பதில் பின்னர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கடன் பத்திரமோ கடன் ஏதோ கொடுத்து அதை வாங்க முடியும் சிக் அந்த சிக்கலை எப்படி பொருளை பெறுவது பணம் இல்லாதபடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சிக்கலை தீர்க்கக்கூடிய கருவியாக இது செயல்படுகிறது அதனால் இதை வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டிஃபர்டு பேமெண்ட்ஸ் டிஃபர்டு பேமெண்ட்ஸ்னால் பின்னர் செலுத்தக்கூடிய வகை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மணி வாங்கு திறனை மாற்றிக்கொள்ளும் அதாவது ஒரு பணம் ஒரு நபரிடமிருந்து மற்ற நபருக்கு எவ் எப்படி வேணால் எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்தாலும் எவ்வளோ ஒரு வேறு பகுதியில் இருந்தாலும் அதை உடனடியாக மாற்றக்கூடிய எளிதான ஒரு திறன் படைத்ததாக இருக்கிறது ஆகையினால் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மணிங்கிறதும் ஒரு ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து கண்டென்ஜென்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட் ஃப கண்டென்ஜென்ட் ஃபங்க்ஷன் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம்னு சொல்கிறோம் அதாவது நேஷ்னல் இன்கம்னு சொல்லும்போது தேசிய வருவாய் பங்கீட்டுக்கு மிகவும் உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பண்ட மாற்று முறை அதாவது பார்ட்டர் சிஸ்டம் இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு நேஷ்னல் இன்கம் தேசிய வருவாய் டோட்டலாக எப்படி எவ்வளோ அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம கணக்கிட முடியாததாக இருந்தது ஆனால் பின்னால் பணம் அப்படிங்கிற ஒரு கருவி வந்ததுக்கு பின்னால் நமக்கு கூலி வட்டி அந்த மாதிரி காரணிகள் எல்லாத்தையும் வச்சு வருமானத்தை வச்சு தேசிய வருவாயை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதாக இருந்தது அடுத்த ஃபங்க்ஷன் மணி ஈக்குவலைசஸ் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அல்லது ப்ரொடக்டிவிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் இறுதி நிலை பயன்பாடுகளை ஒப்பிடவும் உற்பத்தி திறனை ஒப்பிடவும் பயன்படு பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு இப்போது நுகர்வோருங்கிற கன்சியூமர் வந்து தனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது 
அல்டிமேட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும்போது வெவ்வேறு பொருளை வாங்குகிறாரு அப்போ அந்த வெவ்வேறு பொருளை வாங்கும்போது அந்த பணத்தோட துடைய துணையோடு தான் அவர் அந்த பொருளுடைய பயன்பாடை எடுத்து தனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை அவரால் கொண்டு விடு முடிகிறது அப்போ ப பொருளோட விலை பணத்தில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை அவர் யூஸ் பண்ணுறதுனால அவருக்கு அந்த ஹாப்பினஸ்ஸை பணத்தோட வேல்யூவால் ஒப்பிட்டு சொல்ல முடியுது இது இத்தனை இந்த அளவில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த அளவில் ஐம் ஹாப்பி இந்த அமௌண்ட் கொடுத்ததுனால ஐம் ஹாப்பி டு யூஸ் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல முடியுது அதே பயன்பாட்டை உற்பத்தியாளரும் இந்த லாபத்தை நான் இந்த உச்ச பொருட்கள் விற்றதுனால இந்த லாபம் கிடச்சிது இப்போ இந்த பொருள் இத்தனை உற்பத்தி பண்ணி இத்தனை விற்கும்போது மட்டும்தான் என்னால் வந்து என்னுடைய லாப அளவை அட்டைன் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல முடியுது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேசிஸ் ஆஃப் க்ரெடிட் பேசிஸ் ஆஃப் க்ரெடிட்டுன்னு சொன்னால் கடனுக்கு ஒரு போதுமான ஆதாரமாக அடிப்படையாக அமைகிறது இப்போது எந்த ஒரு வணிக நடவடிக்கைகளாக இருந்தாலும் பேங்கிங் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு க்ரெடிட்டுங்கிறது இன்றுமையாததாக இருக்கிறது அப்போது ரொக் கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸும் நடக்கும் க்ரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸும் நடக்கலாம் கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷனாக இருந்தால் ஒரு பணம் கொடுத்து வாங்குறாங்க இல்லைன்னு சொன்னால் பேங்கில் போய் அதுக்கான ஒரு க்ரெடிட் சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து வாங்கிக்கிறாங்க ஸோ ஒரு க்ரெடிட் உபயோகப்படுத்தணும்னு சொன்னால் அந்த கடன் நிலையை பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் அவங்க தாராளமாக அதை பயன்படுத்துகிறதுக்கு பேங்க்கிட்ட போகலாம் அப்போது காசோலைகளாகவோ இல்லது கடன் சீட்டாகவோ அந்த பற்று சீட்டாகவோ எதையோ செலுத்தி பொருட்களை கடன் வழியாக வாங்கிக்க முடியும் அதுவும் வந்து ஒரு பணத்தினுடைய வேலையாக தான் பார்க்குறோம் பணியாக தான் பார்க்குறோம் அடுத்தது லிக்விடிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஈஸிலி கன்வெர்டிங் இட் இன் டு கேஷ் அதாவது மிகவும் பயன்பாடு எளிதாக இமீடியட்டாக ஒரு பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள்னால் பணம் தான் டக்குன்னு ஒரு செலவுக்குன்னு எடுக்கும்போது பணம் பணத்தை மட்டுமே இமீடியட்டாக நம்ம செலவு செய்ய முடியும் பணம் இல்லாமல் மற்ற பொருளாக இருந்ததுன்னா அதை பணமாக மாற்றி தான் செலவு பண்ண முடியும் அதுக்கு நமக்கு டைம் ஆகும் ஆகையினால் அது இல்லாமல் அந்த பண பணங்கிறது தான் நம்ம எளிதில் செலவு பண்ணக்கூடிய ஒரு ச தன்மையுடையதாக அமைகிறது இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணின்னு சொல்கிறோம் இதிலெல்லாம் நம்ம வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டரை முடிச்சுருக்கோம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஆடியோ பார்க்கலாம்